ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க மறுபடியும் இந்த வாரம் உங்க எல்லாரையும் சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வாரம் நம்மளோட சேனல் எண்பத்தி மூணு சப்ஸ்கிரைபர் தௌசண்ட் வியூஸ் இதை கடந்துருக்குறோம் இது ஆக்சுவலி நான் எதிர்பார்க்கத ஒரு விஷயம் இவ்வளோ சீக்கிரம் நான் வந்துட்டு இந்த இடத்த வந்து பிடிப்பேன் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல எனக்கு நான் இது ஒரு என்னோட ஒரு ஹாபியாக என்னோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட ஆரம்பித்த ஒரு சேனல் இது இத்தனை பேர் போய் சேரும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல அதுக்காக என்னோட நன்றி இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இப்போ டிஸ்லைக்கும் சேர்ந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுல இருந்து ஒரு காமன் மேன் கிட்ட வரைக்கும் இந்த சேனல் போய் சேர்ந்துருக்குது அப்படிங்கிறத என்னால் தெரிஞ்சிக்க முடியுது அதுக்கும் என்னோட நன்றி என்னை நானே மாத்திக்கிறேன் நிறைய விஷயங்களை நான் அப்டேட்டடா பண்ண விரும்புறேன் நிச்சயமா அது மாதிரி நான் பிரசன்ட் பண்றேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் ஐரா இந்த படமும் போன மாசம் ரிலீஸ் ஆச்சு நயன்தாரா மேடமோட நடிப்புல நயன்தாரா மேடம் அப்படிதான் அவங்க சொல்லணும் ஏன்னா அப்படின்னாக்கா நிறைய ஒரு மரியாதைக்குரிய ரோல் எல்லாம் எடுத்து பண்ணி பெரிய ஒரு இடத்துக்கு ரீசெண்ட்லி வந்து அவங்கள அவங்களே அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட சவுத் இந்தியாவோட லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடிய ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ரொம்ப வெசாட்டிலான நடிப்பை வெளிப்படுத்தக்கூடிய திறமை உள்ளவங்க இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரிவ்யூ வந்து இதுக்கு கிடைச்சிச்சு ஒரு கலந்த மிக்ஸ்டு அப் ரிவ்யூஸ் கிடைச்சிச்சு ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு ஹாரர் மூவி ஹாரர் ஜேனரை சேர்ந்தது பேய் படம் சிம்பிளா சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா தமிழ்நாட்டில் இந்த பேய் படங்களாக வந்து பேய் ஆட்டம் ஆடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வரிசையில இதுவும் ஒரு பேய் படம் இதுல என்ன புதுசா இருக்க போகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் நயன்தாரருக்காக போய் பார்த்துட்டு மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் கொடுத்தாங்க சிலர் நல்லா இருக்கு நிறைய பேர் நல்லா இல்லை இதுல என்ன லாஜிக் இருக்கு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு இந்த படத்துல லாஜிக்கே இல்லை இதுல எப்படி நயன்தாரா தேர்ந்தெடுத்து நடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ரிவ்யூ பண்ணிருந்தாரு சந்தோஷம் தான் அப்படி ஒரு கேள்வி ஆனா பேசிக்கலி அது ஒரு பேய் படம் பேயினாலே லாஜிக் இல்லாத அது ஸோ பேய் படத்துல லாஜிக்கை தேடி போய் பார்த்தாக்கா நிச்சயமா அதுல லாஜிக் கிடைக்காது பேய்ங்கிறதே லாஜிக் இல்லாததுனால அது லாஜிக் இல்லாத ஒரு படமா தான் நம்ம போய் பார்க்கணும் அப்படி பார்த்துருந்தாக்கா அவருக்கு அதுல ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இது என்னோட ஒரு வியூ ரீசன் என்னன்னா இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்துட்டு இந்த கதையை அவங்கள்ட்ட எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரியல நயன்தாரா மேடம் எதுக்கு இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க நிச்சயமா அவங்களுக்கு ஏதோ இதுல ஒரு விஷயம் தோணிருக்கும் இல்லையா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ஒரு தியரியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புறாரு அந்த ஒரு தியரியையும் இந்த படத்துல வரக்கூடிய பேயையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் அப் பண்ணி பிரசன்ட் பண்ணிருக்கிறார் இது என்ன தியரி அப்படின்னாக்கா கேஎஸ் தியரின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளா எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம செய்யற சாதாரணமான ஏதோ ஒரு செயல் அது பின்னாடி பின்னாடி அதனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் பின்னொரு காலத்துல பின்னொரு காலம்னாக்கா சம் வீக்ஸ் லேட்டர் கூட இருக்கலாம் இல்ல நாளைக்கே கூட இருக்கலாம் நம்ம ஏதாவது செய்யற சின்ன விஷயம் நம்மளோட ஒரு புரிதல் அது ஒரு சாதாரண விஷயமா இருக்கும் நமக்கு தெரியாம செஞ்சிருக்கலாம் தெரிஞ்சு செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா அது ஒரு தொடக்கமாக இருந்து அது போய் முடியிற இடம் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு எஃபெக்ட தான் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க கே எஸ் தீரியோட பேசிக்ல இத பாத்தீங்கன்னாக்கா பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் அப்படிங்கறத பேர் வச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா எட்வர்ட் லோரன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு டொர்னாடோக்குள் உருவாகிறத பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ற ஒருத்தர் இவரோட ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் இதுக்கு பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் என்ன பேர் வச்சாங்க டொர்னாடோனா அந்த சூறாவளி காத்துன்னு சொல்லுவாங்க சூறாவளி காத்து இன்னைக்கு உருவாகுதுன்னா இது என்னைக்கோ ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி பட்டாம்பூச்சியோட சிறகோட படப்படப்புல தொடங்கப்பட்டதா இருக்கும் இன்னைக்கு அடிக்கிற சூறாவளி அப்படின்னு சொன்ன அவரோட அந்த தேரியை பேஸ் பண்ணி தான் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் இதுக்கு பேர் வச்சாங்க இதை வந்து பல சீன்ல வந்துட்டு இந்த டேரக்டர் வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிருப்பாரு என்னன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சிக்னல் வந்துட்டு வரிசைய காரணிக்கும் அந்த டைம்ல வந்துட்டு ஒரு பஸ் வந்துட்டு அங்க வரும் பஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மினி வேன் வரும் அவர் வந்து போன் அட்டன் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும் போது பிரேக்
இது ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி அந்த வண்டி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வண்டி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வண்டி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வண்டின் மோதி கடைசியா ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய நயன்தாராவோட அந்த வெஹிக்கிள் டூ வீலர் மேல கொண்டு போய் மோதிரும் பட் இது அப்பவே வந்துட்டு என்னன்னா ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற மாதிரியான ஒரு சீன் இருக்கும் ஏன்னாக்கா டேரக்டர் சொல்ல வந்ததை தியாட்டிக்கலா இல்லாம ப்ராக்டிக்கலா வந்துட்டு சொல்லறதுனால நிறைய பேருக்கு அது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கிறதாவே தெரியல இன்னொருத்தர் கேட்டிருந்தாரு ஒரு லிப்ட் நினைக்கிறோம் <laughs> பாக்குறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ராசி இல்லாதவ ஏன்னா பிறக்கும் போதே அவங்களோட அப்பா வந்து இறந்துருவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்னொரு கேரக்டர் இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் ரெண்டு டோன்ல வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்னு வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு இன்னொன்னு வந்துட்டு கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் கலர்ஃபுல்லா மீன்ஸ் என்னோட வியூல என்ன பாக்குறேன்னா கலர்ஃபுல்லானாக்கா ஷி காட் எவ்ரி திங் வாட் எவர் ஷி வாண்ட்ஸ் அவளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை ஓப்பனா பேசக்கூடிய ஒரு போல்டான ஒரு கேரக்டர் தனக்கு என்ன வேணும்ங்கிறத மனந்திறந்து மற்றவங்களோட பேச முடியாத இன்னொன்று வந்துட்டு அப்படியே மனசுக்குள்ளே சுருங்கி உடஞ்சி போன இன்னொரு கேரக்டர் ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஆஸ்பெக்டில் வந்துட்டு போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாங்க ஒருத்திக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் இன்னொருத்திக்கு எதுவுமே கிடைக்காது வாழ்க்கையில் எல்லா ஒரு தருணத்திலையும் நிராகரிக்கப்பட்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தியாக வளரும்போது சின்ன வயசுலேருந்தே நிராகரிக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு வளரும்போது அவளோட பருவம் வந்த பிறகு எல்லாருக்கும் இருக்கிறது போல தனக்குள்ளே இருக்கிற ஆசைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தனக்குன்னு ஒரு ஜோடி கிடைச்சி அவனோட ஜோடி சேர போற அந்த நேரத்துல அதுதான் வாழ்க்கையோட எல்லா சந்தோஷமும் அதுல தான் அடங்கி இருக்கு தான் நிராகரிக்கப்பட்டதுல இருந்து தான் அங்கீகரிக்கப்பட்டவள் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கான அந்த தருணத்துல யாரோ செய்யற ஒரு சின்ன செயல் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கோபம் கடும் கோபம் மகா கோபமா மாறும் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு வெறியா மாறும் அப்போ அதுதான் அந்த ஒரு கோஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு வெஞ்ச்ஃபுல் ஸ்பிரிட்ட ஒரு கிரட்ஜோட இதுக்கு காரணமான ஒருத்தரையும் விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற பேஸ்ல வந்துட்டு இந்த கதையை பண்ணிருப்பாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படம் வந்துட்டு நாட் அ பேட் மூவி சீரியஸ்லி ஏன்னா இது மாதிரி நிறைய படங்கள் இது இங்கிலீஷ்ல எடுத்தா ஒத்துக்கிறாங்க ஏன் தமிழ்ல எடுத்தா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க தெரியல அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு வியூ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்துட்டு பயாஸ்டா வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தருக்கு சாதகமாவோ இல்ல யாரோ வந்துட்டு பினான்ஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுற மாதிரியாவோ நினைச்சுக்காங்க தயவு செஞ்சு அப்படி கிடையாது இந்த படம் நானும் பார்த்தேன் பார்த்தப்போ எனக்கு தோணுனா என்னோட எண்ணங்களை அவங்க வந்து சொல்றேன் இங்கிலீஷ்ல வந்து எடுக்கும் போது இந்த மாதிரியான படங்களை வந்து ஒத்துக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருஷம் அப்போ கிரஜ்னு ஒரு படம் வந்தது இது ஆக்சுவலி ஒரு ஜாப்பனீஸ் மூவி அதுல இருந்து வந்துட்டு நம்மளோட கொரியன்ல வந்துட்டு அதை ரீமேக் பண்ணாங்க கொரியன்ல இருந்து வந்துட்டு திருப்பி வந்துட்டு எதுல ரீமேக்னா ஹாலிவுட்ல ரீமேக் பண்ணாங்க அது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு பாட்டுலாம் வந்தது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டும் செகண்ட் பார்ட்டும் பயங்கர ஹிட்டு கிரட்ஜு அதை வந்து எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனபல்னு ஒரு பொம்மை வந்துட்டு பே ஆகுறது அப்படின்னாக்கா அதை பயந்து பயந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அது தமிழ்ல எடுக்கும்போது என்ன அப்படின்னாக்கா வரவேற்க முடியலனாலும் எட்டி உதைக்காம இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து சுத்தமா நல்லாவே இல்லைன்னு சொல்லி சொல்ற அந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டு எனக்கு என்னமோ அது சரிந்து தோணல இத ஒரு தடவை இந்த படம் பார்க்கலாம் ஏன்னா எஸ்பெஷலி வந்துட்டு நயன்தாராவோட அவங்களோட அந்த நடிப்பு டேரக்டர் சொல்ல வந்த விஷயங்கள் அவர் விட்டு போன சில விஷயங்கள் இருக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்ட் என்னங்கிறத தமிழ்நாட்டுக்கு தகுந்தார் போல சொல்ல தெரியாம விட்டுட்டார் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து நல்ல படம் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஒன் டைம் வாட்ச் ஒரு ஹார் மூவிக்கு தேவையான எல்லா கிளிஷேவும் இந்த படத்தில் இருக்குது ஜம்ஸ்கர் திடீர்னு உங்களை பயமுறுத்துறது ஒரு இருட்டில் கிரீச் சத்தம் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய சத்தங்கள் இது எல்லாமே இந்த படத்தில் ப்ரெசண்ட் கடைசியாக இந்த படத்தோட ஒரு கிளைமேக்ஸுக்கு வரும்போது இந்த பேய் நினச்சது நடந்துதா இவங்க அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க இப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு காட்சி அமைப்பில் படம் நிறைவடையும் இதில் பாட்டு வந்துட்டு உண்மையிலே நல்ல பாட்டுங்க ரெண்டு மூணு பாட்டு இருக்கு காரிகைன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு 
சித்து ஸ்ரீராம் ஓட ஒரு வாய்ஸில் வந்துட்டு அந்த பாட்டு வந்துட்டு கேட்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்னொரு பாட்டு இருக்கு பிரியா அவங்களோட வாய்ஸில் வந்துட்டு மேக தூதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற ஒரு சாங் இதோட மியூசிக் டேரக்டர் வந்து புதுசு ரொம்ப நல்லா இருக்கு மியூசிக் பிஜிஎம் ஆகட்டும் படத்தோட ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பிடிக்காது உங்களுக்கு பிடிக்காது விருப்பாங்க <laughs> ஏற்படும் <laughs> 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 அப்போ வந்துட்டு கலையரசன் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு எதனால வந்துட்டு என்னை வந்து கொல்ல வராங்க இந்த பவானிங்கிற ஒரு கோஸ்ட் வந்துட்டு என்னை எதுக்கு கொல்ல வருது அப்படிங்கும் போது அங்கேருந்து வந்துட்டு கதை வந்து ஓப்பன் ஆகும் பவானிக்கு என்ன நடந்தது அதுக்கு எமனா எப்படி காரணமானா இல்லை அவளை சுற்றி நடந்த கலையரசனை சுற்றி நடந்த மற்ற மரணங்கள் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இது வந்துட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த பிளாட் இந்த படம் வந்துட்டு கே எம் சர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட டைரக்ஷன்ல வந்துருக்கு சுந்தரமூர்த்தி அப்படிங்கிறவங்களோட மியூசிக் முன்னாடியே சொன்னது போல பாட்டு ரொம்ப அழகான பாட்டு இதுல சித் ஸ்ரீராமோட அந்த வாய்ஸ்ல வர பாட்டு உண்மையிலே அவங்க உரிக்கிறோம் அதே போல பத்மப்ரியா ராகவன் அவங்களோட சாங்ல வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா மேக தூதம்னு ஆரம்பிக்கும் போது இல் பி மெல்டிங் பாடுங்க <laughs> <laughs> வியூ மட்டும் இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபார் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் இன்னும் நிறைய படங்களாக நிறைய நிறைய நம்ம மீண்டும் மீண்டும் வார வாரம் சந்திப்போம் படங்களோடு அண்டில் தென்